Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem lângă noi Xiaomi Mi Play, un telefon interesant aș putea spune din segmentul entry level, bineînțeles de la Xiaomi. Oare ce înseamnă acest Play, ce vrea să facă acest telefon, unde se încadrează și de ce există pe piață? Ei bine, hai să vedem asta în minutele ce urmează, îi facem unboxing, teste și bineînțeles ne vom da cu părerea despre el până la sfârșitul videoclipului. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să deschidem cutia, mai întâi hai să aruncăm o privire asupra acestei cutii. După cum putem observa scrie play, colorat cu albastru și portocaliu cu roșu și puțin mov pe aici. Este un ambalaj foarte calitativ din punctul meu de vedere și sincer să fiu, cred că... E mai scump ambalajul decât telefonul. Nu, glumesc, 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 glumesc. Dar este foarte calitativ, este o cutie foarte solidă și îmi place cum este ambalat. Nu zor, nu e nimic înăuntru, nu este absolut nimic pus la întâmplare. Hai să ne uităm pe spate să vedem ce ne spune producătorul. Avem așa, un display de 5,84 de inch, Full HD+, cu Dot Drop Display. Deci... Nu e Dewdrop și nu este V-Drop sau nu este v ci este Dot Drop Display. De asemenea, avem dual camera pe spate, un procesor Helio P35, un octa-core până la 2,3 GHz, este făcut de producătorul Mediatek și ca design avem un spate glossy cu colțuri rotunjite. Modelul pe care eu îl am aici este de 4 GB RAM cu 64 de GB spațiu de stocare intern. De asemenea, este dual SIM și vom vedea imediat dacă are sertar hibrid sau nu. Hai să dăm capacul la o parte. Suntem întâmpinați de un plic, iar în acest plic, hai să vedem ce găsim. Avem cheița pentru SIM-uri, sau mă rog, pentru sertarul SIM. Să o pun aici hârtiuțe și în final, în această punguță de plastic, găsim o husă foarte drăguță. Avem un telefon ieftin cu o husă în pachet. Este o husă de silicon. Avem și acele mici protuberanțe care nu-ți dau impresia de ulei. Deci nu o să se lipească de telefon. Hai să vedem telefonul cum arată, dar mai întâi să ne uităm ce mai găsim în cutie. Avem așa, încărcătorul, este un încărcător destul de mare, hai să vedem și ce amperaj are, 5V 2A, perfect, măcar are 2A, nu are sub 2A și se va încărca destul de repede. Țin să menționez faptul că acest telefon are o baterie de 3000 de mAh și în final avem cablul de date și bineînțeles de alimentare micro USB. Nu avem un USB tip C, însă având în vedere că este un telefon entry level, nici măcar nu mă interesează acest aspect. Modelul meu este negru, arată foarte interesant din punctul meu de vedere, are un finisaj foarte fin. Muchile se continuă de partea din față spre partea din spate, se continuă așa foarte frumos, nu simți absolut nimic la mână și totuși țin să menționez că este plastic pe spate, rama este tot de plastic, Așadar, bravo Xiaomi pentru acest finisaj și pentru această atenție la detalii. Hai să ne uităm pe spate, avem cele două camere, blitzul și un senzor de amprentă. Pe muchea din dreapta avem butonul plus și minus pentru volum și bineînțeles butonul de power. În partea din stânga avem sertarul, iar în partea de jos avem grila difuzorului cu grila microfonului și bineînțeles portul de alimentare și transfer date. Iar în partea de sus avem un microfon secundar și o mufă jack audio de 3.5. La prima impresie, telefonul este foarte mic, foarte compact, destul de ușor de utilizat, cu o singură mână, foarte confortabil de ținut, atât în poziția portret cât și în poziția landscape și țin să menționez faptul că această curbură mică de pe spate practic se mulează perfect cu palma, foarte bine stă, îmi place foarte mult finisajul acestui telefon, chiar dacă este un telefon ieftin. Să nu uităm, pe partea din față avem camera pentru selfie, grila difuzorului și undeva aici, în partea de jos, este ascuns și LED-ul pentru notificări. Deci, da, ai auzit Samsung? Avem un LED pentru notificări pe un telefon ieftin. Bun, până acum sunt impresionat de acest dispozitiv, chiar dacă 
avem un procesor Mediatek, nu mă, nu mă face să mă bucur foarte mult acest lucru, însă, la prima vedere este un telefon care arată foarte simpatic, îmi place, e un telefon arătos, un telefon frumos, se simte foarte confortabil în mână și nu, nu știu, nu, chiar nu arată la telefon ieftin. Finisajul acesta îmi place foarte mult, aș vrea ca toate telefoanele din plastic să aibă acest finisaj. E bine, am pornit telefonul și am făcut setările și am promis că ne uităm la Sertar. Așadar, hai să-l scoatem de aici ușor. E bine, nu este hibrid, chiar dacă pe GSM Arena menționează faptul că este hibrid, e bine, avem două simuri și bineînțeles suport pentru cardul micro SD. Probabil vor abdata și ei informațiile de pe GSM Arena. Hai să vedem cum stăm și cu această husă pe telefon. Am luat-o și am pus-o aici. Ok, stă foarte drăguț, foarte bine. Este tăiată la fix, aș putea spune. Și, sincer să fiu, nu arată rău deloc. Chiar dacă este lucioasă pe spate, nici nu-ți dai seama că are o husă. Mă rog, doar dacă te uiți foarte atent aici în zona camerei și în zona senzorului de amprentă. Dar în rest arată foarte bine. Dar, acum, pentru că tot am blocat telefonul, se deblochează destul de repede, aș putea spune. Nu este cel mai rapid, nu este nici cel mai uh, încet, însă este un senzor destul de bun care nu văd să dea greș aproape niciodată. Sau, mă rog, poți să ai degetul uh, transpirat și atunci poți să ai o problemă în a recunoaște, dar acest lucru se întâmplă și cu alte telefoane. Acum, hai să vorbim puțin despre display. Avem un panou IPS de 5,84 inch, ce ocupă undeva la 80,1% din suprafața frontală. Avem o rezoluție de 2280x1080 de pixeli, asta înseamnă că este un ecran Full HD+. Avem un aspect de 19x9 și o densitate de aproximativ 432 de pixel per inch. ce îmi place foarte mult la acest display este că are o luminozitate destul de bună, aș putea spune, și îmi place că se vede foarte bine textul mic, de exemplu, text size era dat pe mediu și l-am dat pe extra small. Chiar dacă îl dau pe extra small, fontul arată foarte bine, este foarte bine conturat și nu-ți dai seama de pixeli. Acum, hai să vorbim și despre hardware. Avem un procesor Mediatek MT6765 Helio P35 cu o litografie de 12 nanometri, este un octacore, 4 nuclee la 2,3 GHz și 4 nuclee la 1,8 GHz. Așadar, nu este o bestie de telefon. După cum am menționat și mai devreme, avem 4 GB RAM și 64 de GB spațiu de stocare intern. 8.1.0, versiunea de Android, deci nu avem Android Pie, avem Android Oreo. Hai să vedem cum se mișcă interfața, deși am observat câteva mici, mici, mici de tot sacadări. În momentul în care deschid mesageria, apăs pe Home, deschid și aplicația pentru apeluri și notițele. Cât timp sunt încărcate în cache și în RAM stau bine mersi, telefonul nu suferă de absolut nicio sacadare. Însă, în momentul în care apăs pe aplicațiile recente, are momente ușoare când animația sacadează. Însă nu este absolut nimic grav. De ce? Pentru că nu o să fie un telefon pe care îl folosești uh, intens. E mai degrabă un telefon pentru sarcini simple, sarcini de zi cu zi. E bine, pentru că tot am vorbit despre hardware, hai să vedem cum stăm și în testele sintetice. O să pornim prima oară Antutu Benchmark, unde am scos un scor de 87.808 puncte. Destul de slăbuț pentru un telefon din 2019, însă destul de multe puncte pentru apeluri, mesaje și puțin scroll pe Facebook Lite. Probabil dacă instalezi aplicația de Facebook normală, va îngenunchea acest telefon. Trebuie să fac și o mențiune, Geekbench 4, în schimb, nu a vrut să funcționeze datorită unei erori. Îmi spune că trebuie să comunice cu serverele Geekbench, însă am conexiune la internet și nu funcționează. Am mai întâlnit această eroare și pe alte telefoane mobile și nu am putut să rulez acest test sintetic. În ceea ce privește gamingul, am instalat și Asphalt 9, însă după două minute de play s-a blocat și a trebuit să dau restart. Așadar, în ceea ce privește gamingul, nu poți să rulezi jocuri precum Asphalt 9, PUBG sau jocuri foarte intensive, însă pentru jocuri gen biluțe sau mai știu eu ce, Candy Crush, Bejeweled sau alte lucruri cu 
fructe sau mai știu eu ce jocuri găsiți voi pe Play Store, telefonul acesta ar trebui să le ruleze fără absolut nicio problemă. În ceea ce privește conectivitatea, mi-a plăcut foarte mult că am Wi-Fi AC, 5 GHz Dual Band, așadar la capitolul web surfing sau web browsing nu o să ai absolut nicio problemă. Bluetooth-ul este 4.2. Asta înseamnă că nu o să poți să conectezi două dispozitive audio în același timp. Pe partea cealaltă o să ai o calitate decentă în ceea ce privește semnalul audio. Pe față avem o cameră selfie de 8 megapixeli, ce este capabilă să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă. Pe spate, în schimb, avem camera principală de 12 megapixeli f2.2, și cea de-a doua este un senzor pentru adâncime. Probabil este de 2 megapixeli, însă nu am văzut acest lucru specificat undeva. Camera este capabilă să filmeze 1080-30 de cadre pe secundă și în cazul în care sunteți curioși, hai să ne uităm și la aplicații. Este aplicația standard Xiaomi, butonul pentru galerie, declanșatorul și butonul care schimbă cele două camere, butonul pentru setări flash, HDR, filtre, și butonul pentru setări, timer, tilt, shift și alte opțiuni. În ceea ce privesc modurile, avem short video, video, foto, portret pentru crearea efectului de boche, square, panoramă și bineînțeles manual. Și avem setări pentru timpul de expunere și focus manual. Și ce mi se pare și mai interesant este că avem pic. Asta înseamnă că în momentul în care ai un subiect și vrei să-l fotografiezi și să-i faci focus, muchile acestuia se vor înroși pe acest dispozitiv, fapt ce indică subiectul care se află în focus. Ei bine, a venit și momentul concluziilor. Iar aici sunt puțin bulversat pentru că nu știu exact ceea ce să cred despre acest dispozitiv. Așadar, am să încep cu cele bune și am să vorbesc după aia despre cele rele. Dar, pentru început, îmi place ecranul. Este un ecran foarte frumos, este un ecran foarte luminos cu unghiuri bune de vizualizare, numai bun pentru vizualizat conținut de pe YouTube sau Netflix. Mai ales că este și Full HD cu o densitate decentă, aș putea spune. Al doilea lucru care îmi place despre acest telefon este construcția. Chiar dacă este din plastic, îmi place atenția la detaliu acordată acestui telefon. Nu îți dă senzația că este un telefon ieftin, dar nu îți dă senzația nici că este un telefon scump sau mid-range. Îmi place senzația pe care o ai când îl ții în mână și îmi place faptul că este compact. Deși, ca și în cazul lui Huawei P20 Lite, este un telefon micuț și drăguț, însă nu este foarte performant. Ce nu-mi place, în schimb, este alegerea chipsetului. Mi-aș fi dorit să văd un Snapdragon care scoate cel puțin 100 de mii în testele sintetice, sau mai bine spus în Antutu, pentru că Geekbench nu a funcționat. Cumva, 80 de mii este un scor destul de slăbuț, chiar și pentru Facebook și Instagram, care sunt niște aplicații care necesită destul de multe resurse. Cui îi se adresează acest telefon? Ei bine, aș putea spune persoanelor care au nevoie de un telefon secundar sau au nevoie de un telefon basic, dar care arată destul de bine. În comparație cu Y6, să spunem, din punctul meu de vedere este mai fățos și mai sexy acest telefon pentru că nu are acel plastic mat. Acesta îți dă senzația de sticlă și este lucios și pe margine. Așadar, este ceva mai interesant și puțin diferit. Întrebarea mea este de ce se numește Play? Pentru că nu poți nici să te joci pe el foarte intensiv, nu poți să faci nici multitasking între Facebook, Chrome, WhatsApp, Messenger, mesaje și așa mai departe. Este un telefon destul de basic și la prețul de 800 de lei, e bine, ai putea să alegi Xiaomi Redmi 7, care are un procesor ceva mai bun, nu are un ecran Full HD și are și o baterie ceva mai bună decât acesta. Acestea fiind spuse, eu am fost Drago și ar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Acesta a fost Xiaomi Mi Play și nu uita să-ți dai cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!